हेलो नमस्कार सब जाना मेस मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस नेपाल चैनल को तर्फ हजर सब स्वागत करना चाहिए यो नया भिडियो में इसमें हमें अगिलो भिडियो में ग्लास वेयर यूज इन लैबोरेटरी ये टपिक में हमें डिस्कस कर सब्जेक्ट मैटर में आधारित भर कई एमसिक्यूर प्क्टिस करने यो एमसिक्यूर चाहिए चैप्टर बड़ा एकदम प्रोबेबल एमसिक्यूर हो कतिपय तब पे पढ़ी सकू जानी सकूक होगा कतिपय नया लग्न सो सब ढिला नगरी सुरू कर भाई तेसन नंबर वन बड़ जाऊ अल आर इन्क्लूडेड इन कंपोजिशन अफ ग्लास एक्सेप्ट प्योर सिलिका सोडियम कार्बोनेट ब्रोकन ग्लास बोरोनाक्साइड लीड अलुमिना अस पच्चीस अमोनियम सल्फेट इसको राइट एंसर हो अमोनियम सल्फेट क्या हमें पढ़ ये कोईसन ये मत नजाने जान् पर्ने कुछ अरुण हो जो कि सिलिका पड़ी रहता खेल सिलिका सोडियम कार्बोनेट रहे है ये कुछ ध्यान में राख्प अोरोनाक्साइड के बाद निल्द रहे ब्रोकन ग्लास निल्द रहे अभी अलुमिना कुन चाहे अलुमिना होद पीवी लीड अलुमिना होद हई ये कुछ एक्स्ट्रा चाहे एमसिक्यू बड़ जान सकता अलग गयो ध्यान दिए हे कोई नंबर टू में जाऊ विच इज ट्रू अबाउट ग्लास ब्रोकन ग्लास एक्ट्स एज फ्यूजन एजेंट सही हो रिडक्शन अफ सोडियम आयस मेक्स द ग्लास केमिकली रेसिस्टेन्ट ये सही हो बोरोनक्साइड रिड्यूसेज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फर मेल्टिंग अफ द ग्लास ये तो हमें झन पढ़े हो बोरोनक्साइड ने वर्किंग टेम्परेचर लटा बोर प्रोपर्टिज अफ सरी ब्रो बोरोनक्साइड को पढ़ाई थे हमें अगिलो हाई अगिलो भिडियो में अभी लीड गिप्स क्लियरिटी एंड ब्रिलिन्स ये सही हो मेल्टिंग द ग्लास इज एक्सपेन्सिव एंड डिफिकल्ट विदउट अलकाली ये सही हो तर हमें के पढ़ाई थे फिर बोरोसिलिकेट ग्लास में अलकाली कंटेन्ट सकदो मिनीमाइज कर पढ़ा थे तर कम्प्लिटली डिवोइड होना सकि क्योंकि यही अब अप्सन ई हरि हाल मेल ग्लास चाहे मेल्ट करना एक्सपेन्सिव पर्च अफिकल्ट हो अलकाली यूज करेन चाहिए अप्सन ई भी सही नहीं भो इसमें अलुमिना इम्पार्ट हार्डनेस एंड इंक्रीज रेसिस्टेन्स टू केमिकल एक्शन ये सही होने इसको एंसर के होने भाई त अलग दया बाब हई अलग दया बाब अब क्वेश्चन नंबर थ्री में जाऊ फर्मरली बोरोसिलिकेट ग्लास इज अल्सो नोन एज हमें बोरोसिलिकेट ग्लास हम ब्रैकेट में पाइरेक्स ग्लास लेखक थे अगिल भिडियो में इसको राइट एंसर हो पाइरेक्स ग्लास इसको राइट एंसर हो पाइरेक्स ग्लास भाई नजू कि अलग दया बब देखने बितिक यही हो कि जो लगता तर जो कि रेगुलर सोडा लाइम ग्लास ट्रिटेड सोडा लाइम ग्लास है सोडा लाइम ग्लास इज डिफ्रेंट अभी क्वेश्चन नंबर फोर में जाऊ पाइरेस ग्लास इज वन अफ सोडा लाइम ग्लास विच इज नट रेसिस्टेन्ट टू एक्शन अफ केमिकल्स नट रेसिस्टेन्ट टू सडन चेंज अफ टेम्परेचर नट रेसिस्टेन्ट टू एक्शन अफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाईली रेसिस्टेन्ट बोरोसिलिकेट ग्लास एक्सपेन्सन अथवा पाइरेक्स बोरोसिलिकेट ग्लास हेज अ भेरी हाई रेसिस्टेन्स टू अटैक अफ वाटर एसिड्स है साल्ट सोलूसन्स हेलोजेन्स एंड अर्गनिक सल्वेन्ट्स वन ने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हट कंसनट्रेटेड फस्फोरिक एसिड एंड स्ट्रंग अल्कलाइन सोलूसन्स कज इज एप्रिशिएबल कोरोजन अफ द ग्लास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अन्सनट्रेटेड फस्फोरिक एसिड र स्ट्रंग अल्कलाइन सोलूसन ले कोरोजन करा सकता हाई ते भर इसको आंसर सी भग हई अवेसन नंबर फाइव में जाऊ हाईली रेसिस्टेन्ट बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेन्स मैं ये अगिल भिडियो में थे पॉइंट को पछाड़ी को मजा रट्न पर्च कई आईदि एट्टी पोइ एट एट्टी पोइ सिक्स एट्टी पोइ टू एटी पोइ जेरो इसको एंसर एटी पोइ सिक्स हो हम सब ठा हाई अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में जाऊ एडिशन अफ बोरोनक्साइड रिड्यूसेस बोरोनक्साइड के लिचिंग एक्शन लटा हाई टेम्परेचर लिड्यूस करने होना 
अनि रेसिस्टेन्स लाई गर्न वर्किङ टेम्परेचर लाई गर्छ तर टेम्परेचर भन्न मिल्दैन रेसिस्टेन्स लाई पनि घटाउँदैन है लिसिङ एक्सन लाई मात्रै घटाउँछ यसको आन्सर चाहिँ लिसिङ एक्सन हो है अनि अब क्वेशन नम्बर 7 मा जाऊ ऑल आर ट्रू अबाउट बोरस बोरस लिकेट ग्लास एक्सेप्ट मे फ्रैक्चर इफ रैपिडली हीटेड और कूल्ड थ्रू 150 डिग्री सेल्सियस है अनि हैज द मैक्सिमम सर्विस टेंपरेचर अफ 500 डिग्री सेल्सियस अनि सोस थर्मल स्ट्रेन इन द स्ट्रक्चर एट 510 डिग्री सेल्सियस सोस थर्मल स्ट्रीम इन द स्ट्रक्चर एट 1000 डिग्री सेल्सियस इसको आन्सर चाहिँ डी हो किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यसको बोरोसिलिकेट uh, ग्लासको सफ्टेनिंग टेम्परेचर भनेकै 820 डिग्री सेल्सियस हो भनेपछि 1000 डिग्री सेल्सियसको त कुरै आएन यसको आन्सर चाहिँ डी नै हो है यसको आन्सर डी हो अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ ट्रीटमेंट अफ सोडा लाइम ग्लास विथ सल्फर प्रोटेक्ट्स फ्रम के त सोडा लाइम यसको आन्सर चाहिँ ब्लूमिंग अफ द ग्लास वेदरिंग अफ द ग्लास बोथ नन वेदरिंग भनेको त थाहा होला वेदरिंग भनेको वेदरिंग को एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ बिग्रिनु रगड्डिनु त्यस्तो हो है भने ब्लूमिंग को चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्लासलाई त्यो हिट गर्ने प्रोसेसमा त्यसलाई लामो समयसम्म मोइस्ट अथवा वेट गरियो भनेपछि त्यसबाट जुन साल्ट कन्टेन्ट हुन्छ ग्लासको त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन खोज्छ अनि बाहिर निस्किदाखेरि त्यो क्रिस्टल फाइन क्रिस्टल्सको सेप लिन्छ के त्यो साल्ट चाहिँ बाहिर उज आउट हुँदा हुने बेला त्यसैलाई चाहिँ ब्लूमिङ भन्छन् अब यो सोडा लाइम ग्लासलाई सल्फर सँग ट्रिट गरे भनेपछि यसले ब्लूमिङ पनि हुन दिदैन अनि वेदरिङ पनि हुन दिदैन भनेपछि यसको आन्सर भयो बोथ है यो कुरा याद राख्नु होला अब क्वेशन नम्बर 9 मा जाऊ पिपेट इज अल्सो कल्ड पाइपेट पाइपेटर केमिकल रबर अल अफ द एबर यसको आन्सर हो अल अफ द एबर हामीले पिपेट भन्ने ट all the glassware are calibrated at what temperature in tropical countries यो याद गर्नु होला यो चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियस हो है ट्रपिकल कन्ट्रीज को लागि व्हिच पिपेट मेजर्स द मैक्सिमम भोल्युम अफ ब्लड भनेको छ अर्को क्वेशन मा यसको राइट आन्सर चाहिँ एएसआर पिपेट हो है एएसआर पिपेट हो अब हामी अर्को क्वेशन तिर लाग्छौ मेजरिंग सिलिन्डर विथ ओपन माउथ एन्ड स्पाउट इज कुन हो त स्पाउट भनेको त्यो माथि ओपनिङमा हल्का चुच्चो भाको त्यो मैले केमा भने थिए अर्को भाडामा खनाउनलाई चाहिँ त्यो हेल्पफुल हुन्छ नि त डेलिभर गर्नलाई त्यही भएर त्यो टु डेलिभर टाइप हो है टिडी टाइप यो भयो अनि बिकर आर युज्ड इन स्टीयरिंग मिक्सिंग हीटिंग लिक्विड अल अफ द एबो स्टेरिङ गर्न पनि चाहिन्छ मिक्सिङ गर्न पनि चाहिन्छ लिक्विडलाई हिट गर्नलाई पनि चाहिन्छ है यो अल अफ द एबो बेस्ट आन्सर हो है त अब अर्को क्वेशन तिर लागौ कोनिकल फ्लास्क इज अल्सो कल्ड कोनिकल फ्लास्क लाई अर्को के पनि भनिन्छ पी स्पट भनिन्छ हो एडन मेयर फ्लास्क पनि भनिन्छ यो पनि हामीले अघिल्लो स्लाइडमा पढिसकेका थियौ यसको आन्सर बोथ ए एन्ड बी ठीक छ अब अर्को क्वेशन तिर लागौ अल आर फंक्शन्स अफ कोनिकल फ्लास्क एक्सेप्ट दे आर युजफुल इन कन्डक्टिङ टाइट्रेसन दे आर युजफुल इन बोइलिङ सोलुसन्स दे आर कोनिकल सेप देयर कोनिकल सेप मिनिमाइजेस इभ्यापोरेसन द न्यारो नेक डज नट हेल्प द कन्टेन्ट फ्रम स्पिलिङ आउट न्यारो नेकले स्पिलेज हुनबाट बचाउँदैन भनेको छ यो चाहिँ 
बचाऊँ हई ते भर इसको राइट एंसर चाहिए योग अब अर्क क्वेश्चन तीर जाऊ राउंड राउंड बटन फ्लास्क इज अल्सो कल्ड के क्विंकल फ्लास्क रिएक्शन फ्लास्क एरलिंगमेयर बल्ब अभी बोथ बी एंड सी तो रिएक्शन फ्लास्क भी भाई राउंड बटन फ्लास्क मैं याद कर इरलिंगमेयर बल्ब भी भाई तो तल को पार्ट बल्ब जस्तों गोलो होने भाव भर मैं चित्र भी देखा थे ते भर इसको एंसर चाहे बोथ बी एंड सी भाई याद कर क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन में जाऊ विच फ्ला विच फ्लास्क नीड्स कट रिंग टू किप इट अपराइट कट रिंग कुछ फ्लास्क चाहिए अर सब फ्लास्क को बटम चाहे फ्लैट होटिने सकता कट रिंग चाहे के चाहिए अफकोर्स राउंड बटम फ्लास्क चाहिए अभी अर्क एटीन नंबर को क्वेश्चन में जाऊँ करेक्ट साइज अफ स्मल मीडियम एंड लार्ज टेस्ट ट्यूब्स इज के हो तो टेन इंटू सेवेन्टी फाइव एम एम स्मल को फिफ्टीन इंटू वन ट्वेंटी फाइव एम एम मीडियम को अभी ते पच्चीस एटीन इंटू वन फिफ्टी एम एम लार्ज को ये हमें पढ़े हो यही नहीं हो अर हेन पड़ेन हाई यो अब कंडेन्सर इज यूज इन रिफ्लक्स प्रोसेस डिस्टिलेसन प्रोसेस अल अफ देव नन अफ देव कंडेन्सर चाहे रिफ्लक्स प्रोसेस में भी यूज होता डिस्टिलेसन प्रोसेस में यूज होता इसको एंसर अप्सन सी अल अफ देव अवेसन नंबर ट्वेंटी में जाऊ डेसिकेटर इज यूज टू प्रोटेक्ट केमिकल्स विथ विच आर हाइग्रोस्कोपिक एंड प्रोटेक्ट केमिकल्स विच रिएक्ट विथ वाटर एंड ह्यूमिडिटी ये सीमिलर चीज भाई एंसर बोथ हो हमें डेसिकेटर में के बने थे भादा खेल वाटर लाइस्चर बड़ा बचाने लिलिका भी यूज कर डेसिकेटर हाइग्रोस्कोपिक नेचर को केमिकल अथवा वाटरसंग ह्यूमिडिटी संग वाटरसंग रिएक्ट करने केमिकल बचा लूज हो इसको एंसर बोथ भाई अर्क क्वेश्चन में जाऊ विच अफ द फलोइंग ग्लास वेर इज यूज इन सेल कल्चर मेथड यो 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 गेस सेल कल्चर मेथड में कौन चाह यूज होता खेल तब को बिकर यूज होते हैं कोनिकल फ्लास्क ग्रेजुएटेड सिलिंडर टेस्ट ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब्स भी होते हैं ग्रेजुएटेड सिलिंडर भी होते हैं इसको एंसर चाहे कोनिकल फ्लास्क हाई अप्सन बी कोनिकल फ्लास्क विच अफ द फलोइंग आर अल्सो कल फ्लोरेंस फ्लास्क यह नया क्वेश्चन हो फ्लोरेंस फ्लास्क कुन चाहे एपरेटस भर सोधे इसको राइट एंसर हो राउंड बटन फ्लास्क अब बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेन्स हाउ मेनी पर्सेंटेज अफ बोरोनक्साइड बोरोनक्साइड कति पर्सेंट हो कति पढ़े थे ये क्वेश्चन चाहे मैं हजार छोड़ दिए हाई तब अर्क क्वेशन में जाऊ विच अफ द फलोइंग इज यूज इन कंसंट्रेसन मेथड अफ स्टूल स्टूल को कंसंट्रेसन मेथड में कुन चाहे तल मध्य कुन चाहे ट्यूब चाहे यूज होेस्ट ट्यूब विथ रिम टेस्ट ट्यूब्स विदउट रिम कांस ट्यूब पालकम ट्यूब हई इसको राइट एंसर हो कांस ट्यूब हमें अगिल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच अफ द फलोइंग पीपेड्स आर नट ग्रेजुएटेड वो सोचे इसको राइट एंसर चाहिए ट्रांसफर पीपेड हो ट्रांसफर पीपेड चाहे स्पेसिफिक होता बीच में बल्जिंग हाई बीच में हो बल्जिंग हो बल्ब लाइक इन्लार्जमेंट अच्छा ग्रेजुएसन होनी यह एवं पीपेड स्पेसिफिक भोल्यूम को हो हम पढ़े थे हाई इस अर्क भोल्युमेट्रिक पीपेड भी भाई ट्रांसफर पीपेड अथवा भोल्युमेट्रिक पीपेड याद कर हस्त ग्लासवेयर यूज इन लैबोरेटरी बड़ा प्रोबेबल एम सी क्यूर ये नई भो प्क्टिस याद करने कोशिश कर अगिलो थिटिकल भिडियोस लिंक कर पढ़ना तो थिरी भी याद होने अम सी क्यू भी रामस बुझे याद बुझे याद गए सदैला याद हो खाली एम सी क्यू भी रटना था अब कन्फ्यूजन होने ये हो कि हो जस्तु होने हो 
पढ्दा खेरि सम्म मात्र जानेको जस्तो हुन्छ थियोरी सँग लिंक गरेर पढ्नु होला मैले त्यसकै लागि पनि यसरी थियोरी अनि एमसीक्यु थियोरी एमसीक्यु गर्दै यो सेसन चाहिँ अगाडि लग्न खोजिराको हो होप इट हेल्प्स सबैलाई हेल्प हुनेछ साथी भाइलाई सेयर गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला आई विल बी पोस्टिंग अ न्यू भिडियोज इच विक अनि त्यो विकको बिचमा आई विल बी यू नो प्रोभाइडिङ यू विथ एमसिक्युज यसले अवश्य पनि हेल्प गर्नुहुन्छ मलाई पनि हेल्प गरिरहेको छ मैले एटलिस्ट यो भिडियो बनाउनलाई आफूले पनि पढ्छु नि त हस् थ्याङ्क यू भेरी मच